हेलो डियर स्टूडेंट्स केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम टू यानी कि जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन नंबर 46 से 50 तक दिया है उसके सॉल्यूशन पे हम लोग पहुंच चुके हैं अगर इसे प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है जाओ कंप्लीट प्लेलिस्ट आप देख सकते हो साथ ही साथ अगर इसे आप नोट्स करना चाहते हो तो नोट्स करने की कोई जरूरत नहीं है पीडीएफ्स का भी मैंने लिंक दे रखा है जाइए इसके पीडीएफ्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 तक गिवन है क्या है केस स्टडी बेस्ड टू प्रॉब्लम फर्स्ट प्रॉब्लम इसे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने सॉल्व किया है इसमें हम लोग मेनली क्वेश्चन नंबर 46 से 50 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे क्या है एक हॉकी फील्ड है जिसके बीच में हमें बारे में दिया हुआ है कि एबीसीडी फॉरवर्ड खड़ा है मिड फील्डर ईएफजी है उसके बारे में हमें ऐसा सच कोई पढ़ने का जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम जो होंगे मिनिमम होंगे तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बस उसी को हमें पढ़ना है यहां पे देखिए आपको फील्ड देखने को मिल रहा है ए बी सी डी देखने को मिल रहा है कोऑर्डिनेट दिया है एक्स एक्सिस दिया है वाई एक्सिस दिया है एक्स डैश दिया है वाई डैश दिया है नीचे नेगेटिव होता है वाई में ऊपर पॉजिटिव होता है लेफ्ट में हमारा एक्स नेगेटिव होता है राइट में हमारा एक्स पॉजिटिव होता है तो हमें सारा कुछ पता है तो यानी कि हर एक कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं चाहे वो ए का हो बी का हो सी का हो डी ई एफ जी एच आई जे और के तक हमें दिया हुआ है तो हर एक का कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं बस उसी कोऑर्डिनेट को हमें शो कर लेना है और उसी के बेसिस पे हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा तो सबसे पहले फटाफट से हम लोग कोऑर्डिनेट नोट करते हैं और उसके बाद हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो चलिए चलते हैं बोर्ड पे और वहां पे हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहां पे हमने सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स लिख रखे हैं चाहे वो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे जो भी हो सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हैं चाहे तो आप चाहो तो यहां पे देख सकते हो मैच कर लिया आपने मैच कर लिया चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं तो कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ई एच जी है ना उसके लिए हमें ट्रायंगल बनाना होगा ए इस टाइप से हमने ट्रायंगल बना लिया सेंट्रोइड क्या होता है सेंट्रोइड होता है जो इस ट्रायंगल के इस पॉइंट पे इस ट्रायंगल के इस पॉइंट पे और इस ट्रायंगल के इस पॉइंट पे मतलब तीनों का यहां पे क्या होता है मिड पॉइंट होता है यानी तीनों का हमें क्या निकालना है मिड पॉइंट निकालना है किसका अगर इसका हम लोग नाम लेते हैं ई एच और जे इसका हमें मिड पॉइंट निकालना है तीनों पॉइंट तो हमें दिया हुआ है भाई ई दिया हुआ है एच दिया है जे दिया हुआ है चलिए निकालिए तो हमारा सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होगा सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होगा इसका एक्स प्लस इसका एक्स प्लस इसका एक्स है ना तो टू माइनस टू माइनस टू तो हमने लिख लिया टू माइनस टू माइनस टू सब प्लस करेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस होगा ना डिवाइडेड बाय थ्री क्योंकि तीन है ना एक दो तीन कॉमा ये तो हमारा हुआ एक्स अब वाई निकालना है तो क्या हो जाएगा वन प्लस फोर माइनस टू तो हमने क्या लिखा वन प्लस फोर और माइनस टू डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई थ्री चलिए निकाल लीजिए अब कितना होगा टू से टू मर गया तो हमारे पास एक आया माइनस टू बाय थ्री माइनस टू बाई थ्री ये हो सकता है ये हो सकता है चलिए पता करते हैं कौन सा है फाइव फाइव माइनस फाइव माइनस टू कितना थ्री थ्री बाई थ्री डेट इज वन कौन सा है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर कोई इशू है कोई इशू है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन पे क्वेश्चन फोर्टी सेवन क्या है इफ अ प्लेयर पी नीड्स टू बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड जी पी जो है वो कहां पे है ए और जी के मिड पॉइंट पे है है ना बीच में है इक्वल डिस्टेंस है मतलब बीच में है सच डेट ए पी जी आर इन द स्ट्रेट लाइन और तीनों क्या है स्ट्रेट लाइन में है मतलब क्या हुआ पी जो होगा मिड पॉइंट होगा ना ए और जी का बस यही तो होगा तो हमसे क्या पूछा है देन द पोजिशन ऑफ पी विल बी गिवन वाइट कॉर्डिनेट ऑफ पी बताइए आराम से बता दो भाई पी का कॉर्डिनेट क्या होगा क्या होगा निकलो भाई निकलो थ्री प्लस वन थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाई टू यही ना मिड पॉइंट ऐसे निकालते ना एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू वाई वन प्लस वाई टू माइनस थ्री है इसलिए माइनस लिखा है डिवाइडेड बाई टू कितना हो गया थ्री प्लस वन फोर फोर बाई टू डेट इज टू सिक्स माइनस थ्री 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 बाई टू डेट इज थ्री बाई टू कौन सा है ऑप्शन चेक करो ऑप्शन चेक करो ऑप्शन चेक करो हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर कोई इशू है कोई इशू है क्वेश्चन नंबर में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन नेक्स्ट मूव करते हैं फोर्टी पे क्वेश्चन फोर्टी एट देखिए क्या है क्वेश्चन फोर्टी एट है द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हमें किस एक्सिस पे बताना है एक्स एक्सिस पे बताना है लेट अस सपोज हमारा क्या होगा एक्स एक्सिस पे क्या होगा चाहे यहां हो यहां हो यहां हो यहां यहां कहीं भी हो वाई तो वहां पे जीरो होगा ना अगर यहां पे वैल्यू वन है तो वन कॉमा जीरो जहां पर भी होगा वाई हमारा क्या होगा जीरो होगा ये तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस पे वाई कितना होता है जीरो होता है ठीक है ठीक है ठीक है तो थोड़ा तुक्का मारने का ट्राई करें तो यहां पे वाई जीरो है और यहां पे वाई जीरो है यानी कि आंसर इन्हीं दोनों में से होगा ये आंसर
नहीं समझे एक्स एक्सिस पे यानी कि इसका एक्स एक्सिस और इसका एक्स एक्सिस इक्वी डिस्टेंस है इक्वी डिस्टेंस है मतलब क्या हुआ ये जो होगा मिड पॉइंट होगा अरे भाई मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ ना मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू यही तो हमारा एक्स के लिए होगा एक्स वन कितना है माइनस वन प्लस एक्स टू कितना है दैट इज टू डिवाइडेड बाई टू कितना आया कितना आया वन बाई टू वन बाई टू और वाई एक्सिस पे जीरो यानी कि पॉइंट कितना होगा वन बाई टू कॉमा जीरो कौन सा ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए तो दोनों मैंने सेम रख लिया है एक सेकेंड एक सेकेंड ऑप्शन नंबर ए में जो है यहाँ पे माइनस नहीं होगा ठीक है यहाँ पे माइनस नहीं होगा सी में माइनस होगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बोलिए कोई इशू है कोई इशू है कोई भी इशू नहीं है ठीक है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था आई होप कि अब आपको सिंपल लग रहा होगा जब स्टार्टिंग में आपने देखा होगा केवल सैंपल पेपर में तो बोला अरे भाई क्या दे दिया है क्वेश्चन लेकिन हाँ सीबीएसई ने इस बार जो क्वेश्चन बनाए हैं ये सच में थोड़े हार्ड है हार्ड है जिस टाइप से टाइम दिया गया है नाइनटी मिनट्स का उस हिसाब से तो बहुत हार्ड है तो फिलहाल हम लोग चलते हैं अपनी रोजगार स्टार्ट करते हैं फोर्टी नाइन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन क्या है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन ऑफ प्लेयर क्यू सच दैट हिज डिस्टेंस फ्रॉम के इज ट्वाइस हिज डिस्टेंस फ्रॉम ई है ना मतलब यहां से यहां का जो डिस्टेंस है और यहां से यहां का डिस्टेंस है तो यहां से यहां का डिस्टेंस यानी के क्यू जो डिस्टेंस है वो डबल है क्यू ई डिस्टेंस के यानी कि अगर इसका डिस्टेंस वन है तो इसका डिस्टेंस टू है तो हमसे क्या पूछ रहा है के क्यू एंड ई आर कोलिनियर के क्यू मतलब एक ही लाइन में है ठीक है तो वाट आर द कॉर्डिनेट ऑफ द पोजिशन ऑफ क्यू क्यू का पोजिशन हमें बताना है अरे भाई एम वन दिया हुआ है हमें एम वन दिया हुआ है यहाँ पे हमें एम टू दिया हुआ है एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू दिया हुआ है फाइंड आउट कर लो ना फाइंड आउट कर लो ना देखिए यहाँ पे क्या है एक्स 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 चारो अलग है तो वाई फाइंड आउट करने का जरूरत पड़ेगा हमें केवल एक्स फाइंड आउट कर लो एक्स फाइंड आउट कर लो जो भी एक मैच कर जाएगा टिक मार के निकल जाना भाई टाइम नहीं ना रहेगा यहाँ पे ना आपको टाइम मिल रहा है अभी आपको टाइम भर भर के मिल रहा है अभी मैं आपको एक्स भी बता दूंगा वाई भी बता दूंगा वहां पे आपको 90 मिनट में मैनेज करना है तो केवल एक्स निकालना किसी के साथ मैच हुआ निकल के निकल जाना ठीक है समझ गए समझ गए वाई निकालना वाई वाई देखो वाई दोनों जगह सेम है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ यहाँ पे सेम है लेकिन एक्स फाइंड आउट करो एक्स पूरा निकल जाएगा कैसे निकलेगा फॉर्मूला क्या होता है एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू यही होता है ना यही ना होता है फॉर्मूला एम वन एम वन का वैल्यू कितना है टू इन टू एक्स टू का वैल्यू एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू टू प्लस एम टू का वैल्यू कितना है वन वन इन टू माइनस फोर तो हमने लिख लिया वन इन टू माइनस फोर डिवाइडेड बाई डिवाइड बाई टू प्लस वन डिवाइड बाई टू प्लस वन ठीक है टू टू जोर माइनस फोर डिवाइडेड बाई डिवाइड बाई थ्री कुछ भी करें कुछ भी करें कट कुट का तो कैंसिल हो जाएगा भाई फोर माइनस फोर जीरो जीरो तो कितने आ गए जीरो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर एक्स का वैल्यू जीरो इसी में है आप चाहो तो वाई का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लो लेकिन कोई फर्क पड़ता है अब नहीं पड़ता है यार जीरो आ गया है निकल जाओ अब निकल जाओ लेकिन मेरा काम है मेरा बेगरिया काम है क्या ही कर सकते हैं एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन एम टू वाई वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू एम वन प्लस एम टू चलो अच्छे से देखना एम वन का वैल्यू टू और यही है ना वाई वन सॉरी एक्स टू वाई टू यही है ना वाई टू 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 वन जा टू तो लिख लिया टू प्लस एम टू एम टू वन और वाई वन यही है तो वन वन जा वन डिवाइडेड बाई डिवाइड बाई टू प्लस वन डेट इज थ्री तो यही हो गया ना थ्री बाई थ्री कितना हो गया वन वन देखो आ गया आ गया ना यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा लेकिन एक आप देख लेना अगर चारों अलग है तो अलग जाने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास टाइम है तो ही जाओ अदरवाइज छोड़ दो ठीक है मतलब एक्स निकलो सही मैच कर गया निकल जाओ ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी और लास्ट क्वेश्चन क्या है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हमें एक्स एक्सिस से पॉइंट वाई एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस पे हमें पॉइंट बताना है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी बी और सी से इक्वी डिस्टेंस मान लीजिए कोई पॉइंट है हमारा और एक इस पे वाई एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे तो जीरो होगा ना भाई अरे भाई समझो इधर समझो देखो ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस है ये हमारा वाई एक्सिस है हमसे बोल रहा है वाई एक्सिस पे है वाई एक्सिस मतलब यहां 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 कहीं भी ले ले एक्स तो हमारा जीरो होगा ना एक्स तो हमारा क्या होगा जीरो होगा तो अगर यहां से अगर हम लोग कुछ तरीका निकाले तो ये तो नहीं होगा क्योंकि एक्स का वैल्यू कुछ दिया हुआ है ये भी नहीं होगा क्योंकि एक्स का वैल्यू कुछ दिया हुआ है क्योंकि ये और यही हो सकता है यहां पर दोनों ऑप्शन मैंने सेम रख लिया है एक माइनस में जरूर होगा हाँ तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो माइनस में है है ना हो जाता है भाई छोटी छोटी मिस्टेक हो जाता है कभी कभी बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होती है 
प्लस माइनस तो माइनस वन डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई टू कितना हो गया टू बाई टू कितना हो गया वन आ गया कितना गया वन आ गया यानी y का वैल्यू वन और x का वैल्यू जीरो यानी जीरो कॉमा वन कौन सा है जीरो कॉमा वन कौन सा है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर और यहां पे हमारा सैंपल पेपर टोटली कंप्लीट हो जाता है ठीक है इसके साथ साथ बहुत जल्दी साइंस के भी सैंपल पेपर का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है और अगर आप लेट से देख रहे हो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखूंगा ऐसे तो इस चैप्टर के भी कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है साथ ही साथ इस चैप्टर के मतलब क्वेश्चन नंबर वन से लेकर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी तक के पीडीएफ सॉल्यूशन भी आप फाइंड आउट कर सकते हो साथ ही साथ अगर अदर क्वेश्चंस भी बन गया लाइक सोशल साइंस और साइंस तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जाना और मजे करके देखते रहना तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन